melting of ice. Ice melted in the solid state, ice melted in the liquid state. But it is chemical identity. Chemical uh, components are not the same. What is the chemical change? It is a chemical reaction. That is the physical change. No new product formed. We will see that ice melted in the same way. No new product formed. We will see that ice melted in the same way. We will see that ice melted in the same way. Form, orang form itu baru orang form lekuk orang transition ana sambawi kena tu. Pasal chemical change ni lantana, awalnya orang baru product form je ini nanda. Or example aite, orang paper katikian nwe cjo. Awalnya nanda awalnya orang chemical reaction, chemical change ana narak kena tu. Karena nanda awalnya paper kati, ada nanda ini marono orang cara mai itu marono. Ada itu cara nanda orang baru orang product form je iana cjo ini nanda. Alai, apa chemical change ni lepuh orang product form je ini nanda. Physical change itu barai ini adalah easily reversible ana. Adah ini, nama karya, nama kendi saya yang betul, ice ini, water akan betul, water ini, water vapor akan betul, water vapor ini condense saya itu, vidum water akan betul. Anginnya nama kita easily reversible ana. Ini physical change itu barai ini adalah. Enal chemical change itu barai ini adalah, atre betul tu, nama kita reverse saya yang betul, tidak lagi le. Adah itu permanent change itu ni ananda barai ya. Nama lepas paper katiti, cair mai. Ini cair itu teri cinc nama kita paper akan betul tidak. Adalah it is not easily reversible. Physical change itu baru ini adalah temporary change. Jadi, nama kita easily reversible sehingga ambat. Adalah itu physical change. Ia individual properties are retained. Pasal chemical change ini hendak sehingga sahdi kini la individual properties ini retain sehingga sahdi kini la. Ini nama kita ini example sunoka. Physical change ini example sah melting of ice. Nama kita already discuss itu. Alangkah melting of wax. Where example ada breaking of glass. Glass itu pertumbuhan yang sangat sembuh ikan, awalnya pudih produk itu tidak form jadi nila. Indu matre sembuh ikan itu, ag glass ini size, alangkah ini shape ini kaya betiaya sama matre sembuh ikan itu. Chemical changes in example saya dikira, orang amtu itu corroding metal. For example, rusting of iron itu. Ado kira ini adalah chemical reaction, ini permanent change jangan nak lakukan itu. Milk curd awan itu. Curd ini, nama kita tidak cuma milk akan berada di dalam, alai. Apa ado kira ini adalah permanent change jangan, ini chemical change jangan nak lakukan itu. Another example is burning of paper, that is burning of wood. These are chemical changes in examples. Next topic is exothermic reaction and endothermic reaction. Exothermic reaction is a chemical reaction that releases heat energy to the surrounding. That is a chemical reaction that is heat. Puratek itu buat apa sahijin ada exothermic reaction le. Ado orang teri kaya mana exo exit exit itu mana yang dah puratek buat. Alai, apa exo exit puratek ada itu energy heat energy puratek. Angin yang nama kita isi itu orang teri kaya sah dikyo. Ada tu tu endothermic reaction. Endothermic reaction tu barai ini tu chemical reaction that absorb heat energy from the surrounding. Ada itu orang endothermic reaction nak kena ni le. आ सिस्टम सराउंडिंग ही निन्न एनर्जी उलीले के स्वीगेरी करना मालूम के लो एनर्जी पौरतन न उलीले के डक करना अदा आने एंडोथर्मिक रिएक्शन आड़ तदे एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले टेम्परेचर इंक्रीसेस विद द प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन एनल एंडोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर रिएक्शन प्रोग्रेसेस product in exothermic reaction அதா இது exothermic reactionல் product இந்த enthalpyன காணம் கூடுதல் ஆயிரிக்கும் reactants இந்த enthalpyன் வரையின்னது இந்த enthalpyன் வருந்தால் என்தா ஒரு constant pressureல் 
ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് കണ്ടന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രമേ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പാർത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇനി എൻഡോതേമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എന്താൽപ്പിനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എക്സോതേമിക് റിയാക്ഷനിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് എൻഡോതേമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അടുത്ത പോയിൻ്റ് എക്സോതേമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ റിയാക്ടൻസിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് പക്ഷേ എൻഡോതേമിക് റിയാക്ഷനിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ടൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സോതേമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് എക്സോതേമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ എന്നാൽ എൻഡോതേമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സോതേമിക് റിയാക്ഷൻ്റെയും എൻഡോതേമിക് റിയാക്ഷൻ്റെയും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എക്സോതേമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കമ്പഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പിരേഷൻ ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോതേമിക് റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇലക്ട്രോളൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ലൈസിസ് അതായത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അതായത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കറണ്ട് അതാണ് ഇലക്ട്രോളൈസിസ് ഇലക്ട്രോളൈസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ആയി ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ സ്പ്ലിറ്റഡ് ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയൺ അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോളിസിസ് വാട്ടറിന് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോളൈസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയേഴ്സ് മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ വോൾട്ട് അപ്പം എത്ര വോൾട്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വേണം വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ വോൾട്ടിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വേണം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ ഇസ് തെർമോ ഡൈനാമിക്കലി അൺഫേവറബിൾ കാരണം പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോളിസിൻ്റെ സമയത്ത് അതിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ആസിഡിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്ലൈൻ വാട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകിൽ അതിനെ ആസിഡിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആൽക്ലൈൻ ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്ക് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ആണിത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോളിസിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വേണം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വേണം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സ് വേണം ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോളിസിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡാണ് രണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ് ഒന്ന് ആനോഡായിട്ട് ഒന്ന് കാതോഡായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസിഡിഫൈഡ് വാട്ടർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡൈല്യൂട്ടഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കൂടെ വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് അസിഡിഫൈഡ് വാട്ടറാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ മുകളിലും രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗ്യാസ് ആണ് അതായത് ഒന്നിൽ
കാതോഡിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടു ഗ്യാസ് ആണ് ആനോഡില് ടു ഒ ടു മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് ഒ ടു ആനോഡിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഓവറോൾ സെൽ റിയാക്ഷൻ ടു ഒ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് ഗിവ്സ് ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗ്യാസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം ആനോഡിൽ ഒരു വോളിയം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഫോം ചെയ്തത് എന്നാൽ കാതോഡിലോ രണ്ട് വോളിയം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കാതോഡിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജന്റെ വോളിത്തേക്കാണും ഇരട്ടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ചസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പറയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എക്സോ തേമിക് റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റിയും എൻഡോ തേമിക് റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റിയും ആദ്യത്തേത് എക്സോ തേമിക് റിയാക്ഷൻ എക്സോ തേമിക് റിയാക്ഷൻസിന്റെ കേസിൽ എനർജി ഇസ് ഗിവൻ ടു ദ സറൗണ്ടിങ് അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എനർജി സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ടൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കൂടെ എനർജി കൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ എൻഡോ തേമിക്കിന്റെ കേസിൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ടേക്കിംഗ് എനർജി അതായത് സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് എനർജി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോ തേമിക് റിയാക്ഷന്റെ കേസിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിയാക്ടൻസ് എനർജി സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ റിയാക്ടൻ പ്ലസ് എനർജി ഗിവ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈ യൂണിറ്റിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു മെറ്റലിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു മെറ്റൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റിംഗ് വൺ മെറ്റൽ ഓൺ അനദർ യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് മെറ്റൽസിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാലിക് കൊറോഷൻ എന്നൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിന് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല സ്വർണ്ണം പൂശി ആഭരണങ്ങൾ അതുപോലെ വെള്ളി പൂശി ആഭരണങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ജ്വല്ലറി അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമിയം പ്ലേറ്റഡ് ഹാൻഡിൽ ബാസ് സിൽവർ പ്ലേറ്റഡ് യൂട്ടൻസിൽസ് ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് കോപ്പർ ഓൺ അയൺ ബാങ്കിൾ അതായത് ഒരു അയൺ ബാങ്കിളിൽ കോപ്പർ എങ്ങനെയാണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് മെറ്റൽ ആണോ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ മെറ്റല് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഏതിലാണോ ഏത് മെറ്റലിലാണോ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് കോപ്പർ ആണ് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കോപ്പർ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അയൺ ബാങ്കിൾ അയൺ മെറ്റലിലേക്കാണ് നമ്മൾ കോപ്പർ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അയൺ ബാങ്കിൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏത് മെറ്റലാണോ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മെറ്റലിൻ്റെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ വേണം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കോപ്പർ ആണ് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോപ്പറിൻ്റെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കോപ്പർ അയോൺസും സൾഫേറ്റ് അയോൺസും ആയിട്ട് മാറും ഈ കോപ്പർ അയൺസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് അതായത് അയൺ ബാങ്കിളിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കോപ്പർ അയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും അയൺ ബാങ്കിൾസിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോപ്പർ അയോൺസ് കോപ്പർ ആറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് അയൺ ബാങ്കിൾസിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതി